Mexicana en el rock, migra, no me que sentía muy pambra, pambra, pambra. Y en ese, y en el vira fundel, él, se tuvo un día, que nada. Desde el 84, un tepito en el vira fundel, un solo, un tepito en el vira fundel, un solo, un tepito en el vira fundel, un tepito en el vira fundel, un tepito en el vira fundel, Pour Aminovo, euh, la grande, grande inspiration, c'était la musique caverdienne. Parce que c'était une musique qui, qui parlait beaucoup de cette thématique qu'on voit dans le film, la question avec le rapport qu'on a aux éléments, euh, la sécheresse, la pluie, euh, le vent. En particulier, un, un artiste très important au caverne, un compositeur qui est Pauline Ouvière. Il y a un, une chanson, un morceau de, de son répertoire, que ça s'appelle « Pau ». Et cette musique parle de, des histoires superstitieuses de, de l'île de Saint-Nicolas en général et surtout de cette région de, où on a tourné le film « Ribera Fund ». Cette chanson nous a inspiré tout l'univers musical du film. Tout est basé sur cette même chanson qui, est, qui a juste des variations du même morceau. Et vous savez, je vais partager aussi quelque chose parce que le processus de faire Omino m'a aussi euh, éveillé la curiosité de comprendre encore mieux mon pays. Donc je suis allé vers la littérature classique caverdienne où on, et la musique encore plus. Euh, et on se rend compte rapidement que toutes ces expressions artistiques ont, ont toujours parlé de la même chose. Donc nous, au cinéma, on est juste un médium nouveau qui arrive, mais qui va, qu'on qu parle tous de la même thématique. Donc, euh, à nouveau, le rapport aux éléments et, et à la, surtout cette idée de la résilience capverdienne qui, donc, dans un endroit qui est assez euh, dur à vivre. Il y a à peu près dix ans, je travaillais avec une, une amie qui est journaliste, qui on travaillait pour un, une télévision étrangère où on faisait des petits reportages sur le Cap Verbe. Et elle me dit que la thématique qui peut être intéressante, c'est de faire un reportage sur les villages fantômes. Elle me dit, mais il y a un village en particulier, Ribera Fund, où il y a encore un homme qui vit seul là-bas, depuis 40 ans. Donc vous imaginez, pour moi, dès que j'entends cette histoire, je dis, mais ce n'est pas un reportage, ça c'est un film. Il faut qu'on arrive à faire ce film. Et après... Un jour, il y a donc il y a à peu près quatre ans, avec l'équipe, la même équipe qu'on a toujours travaillé ensemble, on décide, il faut qu'on arrive à, à rencontrer euh, Kirin pour voir si, pour comprendre un peu mieux l'environnement le, et pour savoir comment on va faire le film. Donc on a tous un peu, on va dire, sacrifié, on a mis tous un peu de notre euh, poche pour euh, pouvoir se permettre de, de faire le voyage. Et la façon qu'on s'est rencontrés, c'était très rapidement un espace de confiance, de respect. Et très rapidement, c'est devenu une, une relation d'amitié. Donc, le processus était très, très facile. Le plus difficile, c'était toute la, la logistique. Les voyages, parce qu'on devait faire euh, des allers-retours entre l'île de saint nicolas et Santiago. Donc on a eu des situations, parfois on, on voyageait pour, on, pour une semaine, on restait euh, bloqué sur l'île trois semaines parce qu'il n'y avait pas d'avion qui partait, il n'y avait plus de bateaux. Donc c'était ça le plus difficile. 